البداية كانت نشأت في بيت يتذوق أصحابه الفن وكانت الآلة هي جزء من الأثاث موجود في البيت والبيانو والعود كانت أساسية وكان الأهل مهتمين بموضوع الأغاني والتراث ونسمع كان جرامفون يدور طول الوقت وكنا نسمع كثير من الأشياء الكلاسيكية والعالمية وال... وحتى كان أصوان التراثية في ذاك الوقت أسست أول فرقة في بداية الستينات واسمها فرقة توستاز واشتغلنا في جميع أنحاء العراق وانتقلنا إلى دول عربية أصبح إلى جمهور من حوالي عشرين وأكثر من عشرين عام وظف هذه الفستات إلى أغاني خفيفة على الأجهزة الحديثة في لقاء مع الأستاذ إلهام مرة في حفلة ثم على قاعة الخلد سألت قلت الأستاذ طبعا الأكثر أنه الناس تعرف أنه هذه الأغنية إيقاعها يختلف إنما إصالتها يعني وزنها يكون ايقاعها تجي تمشي تتساير ويا المقام المغنى البيات حسيني محمودي تارقا قال لي والله يا ابو فارس احنا نريد ما ندخل للحفلات او للنوادي او للاعراس والافراح الا الفستات العراقيه احنا طوّلنا الاله للتراث العراقي بدون التراث الى العالم الغربي والنتيجه تكون اجتهادات الفنان زائدا استعمالات الاجهزه الحديثه تزيد من شعبيته تجديد ما فوق طبعا هو بالاغنيه التراثيه خصوصا وبالاغنيه العراقيه الفنان الهام المدفعي لان هو يحب الاغنيه ويحترمها ويقدر ذوقنا ويحترمه ورفع من مستوى الاغنيه وهذا اللي اللي احنا من مرتاحين له ولذلك نسمع الهام المدفعي دائما الامان اللي يقدمها الهام المدفعي امان جيده ونشوق لان نسمعها دائما كلش حلو وفن راقي يعني ونعتز بانه هو فنان عراقي
ونعتز بانه هو فنان عراقي. 